Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme. Zaboravi ozbiljne, legendarne teme. Danas prelazimo dinastiju Nemanjića. Od njenog začetka pa preko Svetog Save i stvaranja kraljevine do Dušana Silnog i Srpskog carstva, ali i njegovog raspada. Sve ćemo preći. Znam, znam, Deretić je rekao da Stefan Provenčani nije bio prvi kralj Srbije, već samo prvi kralj iz dinastije Nemanjića. Ali, pošto je dosta vas i dalje u školi, držat ćemo se bečko berlinskog verovanja, a što radite u sobodno vreme, to ne sudim. Čak i podržavam. Pa da krenemo, ko se ne subscribe-oje, priznaje nezavisno Kosovo. Ne budi jedan od njih. Aj, živeli. Uh, umalo da zaboravim. O, to, 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 to. E sad, aj, živeli. Nemanjići, dinastija koja je obstala čitava dva veka u onom nezgodnom periodu i uzdigla Srbiju sa nivoa vazala na carstvo. Ali, ko su uopšte bili članovi Dream Teama i ko ih je sastavio? Naša priča počinje sa Zavidom, jednim pomalim srpskim vlastelinom koji nije bio Nemanjić, već Vukanović i držao neku malu teritoriju. E, i on je imao četvoricu sinova, junaka, Tihomira, Stracimira, Miroslava i jednog jedinog Stefana Nemanju. I svaku od njih je upravljao nekom od manjih srpskih zemalje. Ovo je bio težak period za Srbe, em što su se nalazili između Ugarske i Vizantije koje su stalno ratovale, em što su bili vazali ove druge. Naravno, ti kad imaš vazala, moraš da metnuš nekog da upravlja tom teritorijom. Vizantijski car Manojlo I Komnin postavlja najstarijeg zavidinog sina, Tihomira, kao velikog župana Raške, a unutar nje bi njegova braća bili upravnici okruzima. Znači, Tihomir glavni, braća podređena. Stefan Nemanja se posebno svidio vizantijskom caru, jer mu je pomogao u borbi protiv Ugara. Tihomir je tu već malo drmala ljubomora, ali ono što ga je najviše naljutilo je što je Nemanja počeo sa izgradnjom dva manastira bez njegove dozvole. Zbog straha da mu mlađi brat ne oduzme titulu, on ga hapsi i uzima sve njegove teritorije. Eh, a baj sad ovo, pristanice Stefana Nemanje izvrću priču da ga je Tihomir u stvari zarobio jer je Tihomir bio protiv pravoslavne crkve. Te je narod poludeo, digo se na noge i pomogo Nemanji da se oslobodi. On ubrzo protera braću u Vizantiju i postaje veliki žup pan Srbije. E, ali tu nastaje novi problem. Sad se vizantijski car usrod Stefana Nemanje i okreće se njegovoj braći za pomoć. Tihomir naravno pristaje i šalje vojsku na Borazora kod Pantina 1166. ili 7. A šta, ne znaš da je Pantina? Na Kosovu. Subscribe! Elem Nemanja ne samo što uništava Tihomira koji se udavio reci, već je ova pobjeda označila početak uspona srpske države i dolaska do totalne nezavisnosti. Stefan Nemanja je dosta proširio državu, naravno izvori se razliku i koliko tačno, ali bože moj. Također podigao i nekoliko manastira, od kojih izdvajam Studenicu, Hilandar i Đurđeve stupove. Zapamti to, nemojte prozive u školi. E dobro, Stefan Nemanja isto ima bataljona dece, od kojih i trojicu sinova. Najstarijeg Vukana Nemanjića, srednjeg Stefana Nemanjića i najmlađeg Rastka Nemanjića, poznatijeg kao Sveti Sava. Ne znam da si čuo nekad za njega. 1196. sada već mator Stefan Nemanja predaje presto svom srednjem sinu jer je imao bolje konekcije po svetu. Vukan ovaj najstariji gori i napada Borazira 1202. Zbog čega ovaj beži kod Bugara s kojima se zgotivio. Vukan je ovo uspeo s pomoć Mađara odnosno Ugara koji su za uzvrat tražili da Srbija ponovo postane vazal ali ovaj put njihov. Također Vukan Vukan je obećao da će pokatoličiti Srbiju pod uslovom da mu papa da titulu kralja, što je vrlo kontraverzno za Srbiju. E sad, Ugari su redovno ratovali protiv Bugara, te su tada od Vukana kao svog vazala zahtevali da im pomogne. Međutim, on se tu baš i nije nešto snašao, ali onaj ko se jeste snašao je Stefan Nemanjić, koji je, uz pomoć naroda koji nije hteo da menja veru, uspeo da se uzdigne i vrati na vlast. Umeđu vremenu, najmlađi brat Rastko, odnosno Sveti Sava, postavlja temelje za srpsku pravost pravoslavnu crkvu na Svetoj gori, gde je zajedno sa već ostarelim ocem podigao manastir Hilandar. Rastko nije imao neke pretenzije da bude vladar, on je bio iznad toga, duhovan čovek. 1208. se vraća u Srbiju i mir i zaraćen u braću, a potom kreće da obrazuje ljude širom zemlje. Jel te 13. vekovna verzija ovog kanala? Ubrzo se vraća na Svetu goru i uspeva da srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbedi potpunu nezavisnost 1219. Iste godine sastavlja i prvi ustav Srbije, zakon o pravoslav pravilo ili nomo kanon, čime Srbija potvrđuje svoju apsolutnu nezavisnost. Sveti Sava je bio vrlo zauzet i jako uspešan čovek i lista njegovih dostignuća je predugačka. Nisu ljudi pravili himno njemu za džabe.
Za to vreme Stefan Nemenjić je imao pune ruke posla i usred svog tog haosa sa Bugarskom i Ugarskom uspio da drži nezavisnost Srbije. 1217. Srbija dobija status kraljevine, a njen vladar Stefan Nemenjić postaje prvi kraj Srbije. Po Bečku Berlinskom verovanju, ne sam deci da pričam drugačije po dobijaću kečeve. I dobija naziv Stefan Prvovenčani. Od sad po buduće svi kraljevi su bivali krunisani u žiči, manastiru koji je on podigao. U stvari su zaista izgledale super. Srbija je ekonomski bilo bila u solidnom stanju, kulturno se uzdizala, a vojno značajno ojačala. Ali, prvenčani se ubrzo razboljeva i nasledđuje ga svin Radoslav, koji nešto kratko vlada, pa ga zamenio mlađi brat Vladislav, koji se isto nije nešto proslavio u osim što je podigao Mileševo i počeo da primenjuje ovu zastavu. Čekaj, bez ovoga. Ovako. Valjda dobro dirom. Obojica su potpali pod utjecaj okolnih sila, ali onda dolazi na vlast najmlađi sin, Uroš I, koji se tu zadržao poprilično od 1242. do 1276. On isto nije proširio nešto pretrano državu, ali je počeo da eksploatiše rudnike po Srbiji čim je drastično podigao BDP. A svi znamo koliko je BDP biten. Također, Sopoćani. Veri mi, treba će ti ovi manastiri, zapamti ih. On se malo kačio sa Dubrovnikom i Ugarima i zbog neuspeha i nezadovoljstva u zemlji, njegov sin Dragutin ga je pristojno zamolio da siđi sa trona, tako što ga je proterao. Pošto je BDP bio soliden, Dragutin je uspio da dodatno jača vojsku i bio je spreman da zauzme nove teritorije od Vizantije. Međutim, samo šest godina nakon preuzimanja titule kralja, pada sa konja i biva povređen. E sad, pošto nije 2019. prelam je na noga se mnogo mnogo teže leči nego sad. I plus delo je loše pa imiđo sve jače. Te odlazi na sever gde upravlja manjom srpskom državom pod nazivom Sremska kraljevina sa centrom u Beogradu. Vrhovnu vlast prave Srbije ustupa mlađem bratu Stefanu Urošu drugom Milutinu. E, Milutin se konačno zaleće i širi ka jugu. Uzima Skoplje u koje premešta prestonicu, zatim osvaja sever Albanije, ali prodire i u prostore današnje Bugarske. Osim toga, Milutin je bio i vrsan diplomata, ženivši se čak pet puta sa ugarskim, bugarskim i vizantijskim princezama, čime je donekle održavao stabilne odnose. Također je sazidao i gomilu crkava i manastira, od kojih su najpoznatiji Prohorpčin Bogorodica Ljeviška i... Međutim, sve ovo nije prošlo bez problema. Milutin je morao da prolazi i kroz građanski rat proti svog brata Dragutina, onog što je pao s konja, oko toga ko će ih naslediti. Milutin je forsirao da to bude njegov sin, Stefan Dečanski, koji je već bio oženjen bugarskom princezom Teodorom, te imao političke poene. Posle dugog bratubilačkog rata koje samo uništio položaj države, umešala se srpska pravoslavna crkva, sklopila mir između njih i odredila da nasljednik ipak bude Dragutinov sin Vladislav. Pored toga, kralj Milutin je više puta pomagao Vizantiji u borbi protiv Turaka, kako na Galipodju 1312. tako i u Maloj Aziji malo kasnije. Zbog ove provizantijske politike, sada se njegov sin Stefan Dečanski digao protiv svog oca, međutim Stefan nije uspeo, a kao kaznu otac ga je zarobio i naredio da ga oslepe. E sad, ovdje ima malo nesuglasica, ali u suštini on nikada nije bio trajno oslepljen, već se samo u početku pravio slep pred ocem. Vrvatno je podmitio stražari ili je već postojila neka zavera protiv Milutine. U svakom slučaju, Stefan zajedno sa Teodorom i sinovima Dušanom, da, tim Dušanom i Dušicom, da, sino ime Dušica ili Dušman, bivaju prognani u Konstantinopolj. Nakon Dragutinove smrti, Milutin zauzima sve njegove teritorije i zarobljava njegovog sina Vladislava, za kojeg su se već dogovorili da će biti prestolo naslednik. Sada mu jedini kao naslednik ostaje sin Konstantin, koji nikad nije baš ozvaničen kao sledeći kralj. Milutin izena da umire, a ovaj nedefinisani status daje Stefanu Dečanskom legitimitet i šansu da postane novi kralj. S druge strane, Dragutinov unog, također Stefan, jer su hteli da zbunju narod vekovima kasnije, postaje ban Bosne. E dobro, godina je 1322, a Stefan Dečanski ili zvanično Stefan Uroš treći Dečanski, da ga totalno zakomplikujemo, je sada novi kralj. I tu ćemo da se zaustavimo za danas zato što mi treba neopisivo mnogo vremena za ovakve video. Ako jedva čekate drugi deo, onda ovaj video mora da stigne 5000 lajkova. Realno je zaslužio. Zato, like, share, subscribe i ostavite neki komentar. Zaprati me na Instagramu, doniraj pare na Patronu, nemoj da se stipsa i zapratite komunjeru na Instagramu koja napravi ove predobre crteže. To je to. Pozdrav!